நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கன்வல்யூஷன் அண்ட் கோடர் இல்லைனா இதை வந்து என்ன சொன்னால் கன்வல்யூஷன் கோடர் அப்படின்னு சொல்லணும் கன்வல்யூஷன் கோடார் வந்து ஏன் போகிறோன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னால் பார்த்த வந்து சைக்கிளிக் கோட்ஸ் அண்டு லீனியர் பிளாக் கோட்ஸில் நம்ம வந்து டேட்டாஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா பிளாக்ஸாக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து அதெல்லாம் பிளாக்ஸாக இருக்கனால நம்ம பிட் பை பிட்டாக ஒரு இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம எதுக்கு போகிறோம்னா கன்வல்யூஷன் கோடாக இருக்க போகிறோம் கன்வல்யூஷன் கோட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு இன்புட் சீக்வன்ஸ் கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம்னா பிட் பை பிட்டாக கொடுப்போம் இதே நம்ம சைக்கிளி கோட்ஸ் இல்லை லீனியர் பிளாக் கோட்ஸை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு பிளாக்காக கொடுப்போம் இதில் வந்து நம்ம டூ அப்ரோச்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து டைம் டொமைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதில் வந்து நம்ம கன்வல்யூஷன் கோடெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா விட்டர்பி ஆல்காரதம் யூஸ் பண்ணுறோம் விட்டர்பி ஆல்காரதம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஈஸியாக நம்ம என்கோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம விட்டர்பி ஆல்காரதம் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெஃபினேஷன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கம்பைன் பண்ணுறோம் அதாவது கம்பைண்டு பை ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அதாவது நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அது ஒரு சிங்கிள் பிட் தான் நம்ம கொடுப்போம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா கம்பைன் பண்ணுறோம் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ண டேட்டாஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மாடலோ டூ ஆடர்ஸ் மூலமாக யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதுலேருந்து அவுட் புட் எடுக்கிறோம் அது அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா கன்வல்யூஷன் கோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாடலோ டூ ஆட்ரு யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பைனரி கன்வல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா கன்வல்யூஷன் கோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ எம் எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்றதுக்கு எம்ன்றது என்னென்னா இன்புட் பிட் சீக்வன்ஸ் இந்த இன்புட் பீட் சீக்வன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இந்த எம் எம் ஒன் எம் டூ இந்த எம் ஒன் எம் டூன்றது என்னென்னா ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இந்த ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணால் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் இன்புட் சீக்வன்ஸை ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதாவது இது வந்து ப்ரெசென்ட்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இது வந்து பாஸ்ட் இன்புட்ஸாக இருக்கும் அதாவது இதுக்கு ப்ரீவியஸாக கொடுத்த இந்த இன்புட்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம்னா மாடலோ டூ ஆடர்ஸ் மூலமாக ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதில் வந்து டூ ஆடர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எம் எம்ன்றது இன்புட்டு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இன்புட் எம் ஒன் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இன்புட் வந்து எம் டூ அப்போ வந்து இப்போ வந்து டூ ஆடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஆடர் ஒன்று இது ஆடர் டூ இந்த ஆடர் ஒன்னில் வந்து எத்தனை இன்புட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னா எம் எம் ஒன் எம் டூன்ற த்ரீ இன்புட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு என் ஆடர் டூவில் எம்மு எம் ஒன்று மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஆடர் ஒன் அண்ட் ஆடர் டூ அவுட் புட்டை நம்ம எதில் கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் எடுக்கிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடர் ஒன்லேருந்து வர அவுட் புட் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆடர் டூலேருந்து வர அவுட் புட் வரும் இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூன்னு வச்சுக்கோம் இதோட அவுட் புட் வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸ் அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டூ சிமிலராக இந்த சுவிட்ச் வந்து டாகில் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி தான் அவுட் புட் வரும் இதான் வந்து கன்வல்யூஷன் கோடில் நடக்கிற ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம இன்புட் சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது ப்ரெசென்ட்டு அண்டு பாஸ்ட் இன்புட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி மாடல் ஆர்டர் மூலமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் எடுக்கிறோம் அந்த அவுட் புட்டை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதாவது சுவிட் வந்து டாகில் ஆகும்போது அதில் வர அவுட் புட்டை கன்சிக்யூட்டிவாக எடுக்கிறோம் இதான் வந்து கோட் கன்வல்யூஷன் சாரி கன்வல்யூஷன் கோடில் நடக்கிற ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதில் ஃபைன் பண்ணுற ரேட் வந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கோட் ரேட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு கே டிவைடர் பை கேனா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் பிட்ஸ் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அவுட் அவுட் புட் நம்ம இன்புட் வந்து என்ன பிட் கொடுக்குறோம் எத்தனை பிட் கொடுக்குறோம்னா சிங்கிள் பிட் தான் கொடுக்குறோம் அவுட் புட்டில் எத்தனை பிட் எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் அண்டு எக்ஸ
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கான்ஸ்டைன் லென்த்து வந்து என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா கே அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் கேனா என்னது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் பிட்ஸ் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஆர்டர் ஒன் ஆர்டர் டூக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இதை வந்து நம்ம என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா ஜி ஒன் ஆஃப் டி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஆர்டர் ஒன்ல இருந்து வர பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ வந்து ஆர்டர் ஒன்றுக்கு என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குறோம் எம் எம் ஒன் எம் டூ அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஆர்டர் டூவில் ஆர்டர் டூவில் என்னென்ன இன்புட் கொடுக்குறோம் எம் அண்டு எம் ஒன் இதை வந்து என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஜி டூ ஆஃப் டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் எம்மும் எம் ஒன்னு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இதை வந்து என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இதே சப்போஸ் இந்த ஆர்டர் டூக்கு வந்து எம்மையும் எம் டூவையும் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுனா அப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு தான் எழுதுவோம் இப்போ இதில் வந்து சப்போஸ் எம்ஐ எம் டூ மட்டும் அவுட்புட்னா அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் வந்துருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு மட்டும் வந்துருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்ரா த டயக்ராம் ஆஃப் ஒன் பை டூ ரேட் கன்வல்யூஷனல் என்கோடர் வித் ஜென்ரேட்டர் பால்நாமியல்ஸ் ஜி ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி அண்டு ஜி டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அண்டு கம்ப்யூட் த என்கோடர் அவுட்புட் ஃபார் இன்புட் சீக்வன்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் கிவன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ ரேட் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் என்னது ஒன் பை டூ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன தெரியும் k பை என்னன்னு தெரியும் அப்போ இங்கே கே ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று அண்டு என் ஈக்குவல் டு டூ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பால்நாமியல் இக்குவேஷன் பால்நாமியல் இக்குவேஷன் என்னது ஜி ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி நெக்ஸ்ட்டு ஜி டூ ஆஃப் டி என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் நமக்கு ஜி ஒன் ஆஃப் டின்றது என்னது ஆர்டர் ஒன்னோட அவுட்புட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டர் டூவோட அவுட்புட் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும் நம்ம டயக்ராம் வரைய போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் சீக்வன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் சீக்வன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எம்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எம் ஈக்குவல் என்னென்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் இதான் வந்து இன்புட் சீக்வன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வரைய போகிறோம் இப்போ வந்து பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ இதில் எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அதை ஒரு இன்புட்டு ரெண்டு டூ ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன எழுதுகிறோம் எம் எம் ஒன் எம் டூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் டினா அப்போ எது ரெண்டும் தான் அவுட்புட்டில் வருது அது ஒரு ஆடை இருக்குது எம்மும் எம் ஒன்றும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ எம்மும் எடுக்கிறோம் எம் ஒன்றும் எடுக்கிறோம் எம் டூவும் எடுக்கிறோம் இது ஆர்டர் ஒன் இது மாடல் ஆர்டர் டூ இதுலேருந்து வர அவுட்புட்டை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி எடுப்போம் எப்போவுமே சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து அவுட்புட் இன்புட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் எம் எம் என்னென்னா ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஜீரோ ஒன் இதான் வந்து டயக்ராம் நம்ம கன்வல்யூஷன் கொடுக்கான டயக்ராம் இப்போ நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஃபைன் பண்ணுறோம்னா இங்கே ஜி ஒன் ஆஃப் டி அண்டு ஜி டூ ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம என்ன ஆர்டரில் எழுத போனால் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனாக எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமு செகண்ட் ஒன் என்னென்னா பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் ஜி ஒன் ஆஃப் டின்னு இருக்கிறத நம்ம என்னென்னு மாற்ற போகிறோம்னா ஜி ஒன் ஆஃப் பி அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஜி ஒன் ஆஃப் டின்னு இருக்குது அது வந்து என்னது ஒன் ப்ளஸ் டி 
அதை வந்து என்ன எழுதுகிறோம் ஜி ஒன் ஆஃப் பீன் மாத்திரம் அப்போ டிக்கு பதிலாக என்னென்னு எழுதுவோம் ஒன் ப்ளஸ் பீன் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜி டூ ஆஃப் டி ஜி டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ ஜி டூ ஆஃப் பீன்ற போது ஒன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இதான் வந்து பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெசேஜுக்கு வந்து பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் இது வந்து ஜென்ரேட்டருக்கு நெக்ஸ்ட் பால் நாமியல் ஈக்குவேஷன் எதுக்கு எழுத போகிறோன்னா மெசேஜுக்கு மெசேஜ் எம் ஈக்குவல் என்னன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ இதுக்கு பால் நாம ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம்னா இதை வந்து என்னென்னு எழுதுறோம்னா எம் ஆஃப் பி அப்படின்னு எழுதுவோம் எம் ஆஃப் பின்னு எழுதுகிறோம் அப்போ ஒன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்று அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி கியூப் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு பி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு p பவர் ஃபைவ் வரையும் எழுதுகிறோம் இப்போ எழுதணுன்னா ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூ ப்ளஸ் பி ஃபைன் வரும் இதான் வந்து மெசேஜுக்கான பால் நாமியல் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ அவுட்புட் வந்து பார்க்க போகிறோம் அவுட்புட் எங்கே பார்க்க போகிறோம்னா ஆடர் ஒன் அண்டு ஆடர் டூக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆடரில் அவுட்புட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆடர் ஒனில் அவுட்புட் ஆடர் ஒன்று வந்து நம்ம என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் வர அவுட்புட்டை எக்ஸ் ஒன்னுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பால் நாமியல் ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை வந்து என்னென்னு எழுதுகிறோன்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் பி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் பின்ற போது ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்னா ஜென்ரேட்டிங் பால் நாமியல் ஒன்னோட ஈக்குவேஷன் அண்டு மெசேஜ் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜி ஒன் ஆஃப் பி இன்ட்டு எம் ஆஃப் பி இதான் வந்து ஆடர் மாடுலோ ஆடர் ஒன்றுக்கான அவுட்புட் அப்போ ஜி ஒன் ஆஃப் பி ஜி ஒன் ஆஃப் பின்றது என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் பி அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எம் ஆஃப் பி வந்து என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபைவ் இப்போ நார்மலாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போகிறோம் எழுதணுன்னா என்ன வரும் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி பவர் த்ரீ ப்ளஸ் பி பவர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி பவர் த்ரீ ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பவர் சிக்ஸ் வரும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் படி எழுத போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் பி ப பி ப்ளஸ் பி பவர் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு பி பவர் த்ரீ இருக்கா அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் பி பவர் த்ரீ ப்ளஸ் பி பவர் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு பி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி பவர் சிக்ஸ் இப்போ இந்த சேமாக இருக்க டேம் வந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு டேம் வந்து பவரில் இருக்கிறது வந்து சேமாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன போடணுன்னா ஜீரோ போடணும் ஏன்னா இது வந்து மார்லோ டூ ஆர்டர் மூலமாக பண்ணோம்னா சேம் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன தான் வரும் ஜீரோ வரும் சரியா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி பவர் டூ இதை வந்து என்ன எழுதுறோன்னா ஜீரோ பி த்ரீ பி பவர் த்ரீ ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி பவர் சிக்ஸ் இது வந்து என்னது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் பி இதை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம பிட்ஸில் எழுதுறோன்னா இதை வந்து என்ன எழுதுனா எக்ஸ் ஒன் அப்போ வந்து என்ன எழுதும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் இந்த டேர்முக்கு ஜீரோ இது மூணோ ஒன் வரும் இதான் வந்து மாடலோ டூ சாரி மாடலோ டூ ஆர்டரில் வர ஃபஸ்ட்டுக்கான அவுட்புட் மாடல் ஆர்டர் ஒன்றுக்கான அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் ஆர்டர் டூ அப்போ மாடல் டூ ஆர்டர் அவுட்புட் என்னென்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் பி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் பின்ற போது என்ன வரும் ஜி டூ ஆஃப் பி அண்டு எம் ஆஃப் பி ஜி டூ ஆஃப் பி இன்ட்டு எம் ஆஃப் பி அப்படின்ற ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் ஜி டூ ஆஃப் பின்றது என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் 
m of p equal to 1 plus p squared plus p power 3 plus p power 5. Next, we will multiply this. Now, we multiply this. First, we will multiply this. 1 plus p power 2 plus p power 3 plus p power 5. Next, plus p plus p cube plus p power 4 plus p power 6. Next, we will multiply p power 2 plus p power 4 plus p power 5 plus p power 7. இப்பா நாம் ஆடர் படியில்துனும். இப்பா 1 plus p plus 2 p squared வரும். Next, p power 3 இன்றுதும் 2 times. p power 3 plus p power 3. Next, p power 4 plus p power 4. Next, plus p power 5 plus p power 5. plus p power 6 plus p power 7. இப்போ 2 times வந்து நாம் என்ன ஐட் பண்ணி எடுதுனும் 0 நாள்துனும். அப்போ 1 plus p plus 0 p squared plus 0 p 3 0 p power 4 0 p power 5 p 6 plus p power 7. இது வந்து என்னனா x2 of In terms of bit ले एड़ दोनना, एपड़ एड़ दोनना, x2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, इपो वंदे, इदुको वंदे, नम्म, output ले एड़ दोपरू, x1 वंदे, एनना, find मन्ने इरुको, 1, 1, 0, 1, 1, next, x2 वंदे, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 5. இப்போது நம்ம் total output பார்க்கப் போகிறாம். output வந்து எப்படி பார்க்கிறாம். output வந்து எப்படி பார்க்கிறாம். x1, x2 உன் தாகலாகி வரும். first x1, next x2 வடாம் ஒரு பிட் வரும். இப்போது நம்ம் output எப்படி எல்தப் போகிறாம். first வந்து x1 ல வர output, next x2 ல வர output. இப்போது இது வந்து 1, இது வந்து x1. Vocês paths ஆ spouses